administrarlo más, no tener más los hogares. Es así, Neni Valdés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Somos Silvia, Marcelo y Laureano. Hola, Neni. Muy buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes a los tres. Eh, gracias por tenernos siempre presente uh -huh. y por ayudarnos a difundir, a difundir nuestra problemática, que en realidad es una problemática social muy uh -huh. importante, porque la contención de esos niños desprotegidos, de cualquier niño desprotegido, es responsabilidad de, no solo del Estado, sino también de la sociedad. ¿no? Así es, sí. Y Así es. escuché lo que estabas diciendo, y no es que desligarnos de los hogares, nosotros nos vamos a encargar, o nosotros desde el voluntariado vamos a atender lo que sabemos hacer, lo que queremos hacer y lo que nos hace, nos hace felices, que es acompañar a los niños. De ser una máquina registradora para tratar de cubrir agujeros administrativos, queremos ocupar nuestro tiempo en contenerlos, amarlos, cuidarlos, llevarlos a la escuela, atender si tienen psicólogos, si viene, si no viene, cómo están los dientes, cómo está la vacuna. ¿Qué es lo que nuestra impronta? ¿Qué es nuestra razón de ser? Nosotros para eso, para eso nos juntamos en una ONG, para atender a personas que están eh, marginadas, que están necesitadas. Ajá. No vamos a cambiar el mundo, pero es nuestro granito de arena y es lo que queremos hacer. Ajá. Entonces, ya que el Estado da fondos para que eso, eh, esos hogares administrativamente se mantengan en pie, y bueno, que el Estado administre económicamente los hogares, se haga cargo de todo lo que es costo, y nosotros atendemos el bienestar de los pequeños. Ajá. Eso les daría más tranquilidad a ustedes también en el día a día, ¿no, Neni? Eh, en realidad no es, no es solo tranquilidad la palabra. Eh, sí. En realidad es una proyección a futuro, porque así como estamos, nosotros llegamos a nuestro límite. Claro, por nosotros eso. Nosotros no podemos... Eh, eh, eso si, el, si, no, si Desarrollo Social no responde esa nota con alguna alternativa... Eh, que en realidad no es desarrollo social solo, sino le, el Estado provincial, con alguna alternativa viable para que eso continúe, ahí sí el hogar se tiene que cerrar, porque lo, los contratos de alquiler se vencieron, los de Irigoyen están por vencerse, los de Ramón García, eh, nuestro a, a, este, a esta altura del, del mes, estamos mañana ya es 8, todavía no pudimos pagar los servicios de los cuidadores que cobran mínimamente una suma irrisoria que, que en realidad por amor a los niños siguen trabajando porque trabajando en tareas menos responsables ganarían mucho más y, y no 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 hay forma no no hay forma de seguir sosteniendo esto y la plata no es solución porque hoy nos dan dinero y hoy estaríamos cubriendo y el mes que viene empezaríamos de vuelta con el mismo ruido no Sí. ¿Cómo están ahora? A ver, ¿con cuántos niños están trabajando y si no aceptan más seguramente mientras la situación siga y así? La, la propuesta es, por supuesto, no agravar el problema. Que ingresen más niños es agravar el problema porque de tener que cerrarse esos niños eh, tendría que ser reubicado. Nuestro, nuestra apuesta es a que no lo saquen del hogar, o sea que el hogar se siga, la estructura se siga manteniendo para que ellos sigan compartiendo. Hay chicos que hace nueve, diez años que están con nosotros. Ah, es... Hay hermanos que están con nosotros, seis hermanos que están con nosotros. Entonces, es muy es otro abandono de los adultos, otra desprotección de los adultos que, que van a sufrir ellos. Eh, ya nacieron en una familia donde los adultos que tenían que cuidarlos no los cuidaron. El Estado los retira, dice que para protegerlos le lleva un hogar donde nuevamente lo van a repartir en otros lugares que no van a saber dónde son, con quiénes son, quiénes van a ser. Es muy, es muy cruel esa situación. Yo creo que eh, creemos en realidad desde la fundación que lo más justo es que ellos sigan permaneciendo junto, juntos hasta que el propio Estado eh, decida la solución definitiva de ellos. Es decir, los que están en proceso de adopción que que pasen el proceso y tengan tengan la familia propia, los que están en el proceso de revinculación con un familiar eh, cercano y bueno, que termine el proceso, cosa que se cierre el ciclo, que no estén ellos en un hogar eh, por tiempo, 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 que genera un falso acostumbramiento porque ellos están dentro de todo, son sus compañeros de casa, eh, los adultos son los que los cuidan, pero no es nada propio. Entonces, Bien. volver a vulnerar sus derechos repartiéndoles distintas instituciones 
me parece que es muy cruel de parte de cualquiera. Bueno, a de ver. De parte de cualquiera. Y para mí realmente la salud, mi, mi salud mental peligra ante esa posibilidad porque la impotencia me, me hace percha hablando mal y pronto. Sí, sí. Eh, a ver, a mí me dijeron de que en el caso hipotético que ustedes digan, bueno, nosotros no vamos más porque no hay recursos y la verdad que la situación administrarla así eh, es imposible, ¿no? Porque uno lo está haciendo de onda, no, no porque hay un lucro detrás. Me dijeron de que está la posibilidad de que los chicos se re redistribuyan en distintos hogares. ¿Ustedes escucharon esto de parte de las autoridades también? Sí, sí, por eso presentamos esa propuesta para hacer en forma paulatina, eh, para poder que ganar tiempo, cosa que el Poder Judicial, que está al tanto también de esta situación, pueda agilizar los trámites. Eh, sí, no, eh, eh, es cruel lo que voy a decir. Por ejemplo, eh, la, la, las leyes de salud mental dicen que eh, lo posible el psiquiátrico es la última instancia para cualquier enfermo psiquiátrico, que la lucha es tratar de que controle su enfermedad de tal manera que pueda reinsertarse en la sociedad. Nosotros lo estamos logrando con una nena. Y escuché de la propia autoridad decir, pero es sencillo, le internamos en un instituto psiquiátrico fulano de tal, y listo, le va a internar cuando cuando está haciendo la escuela, cuando está haciendo tarea comunitaria en un lugar público, cuando eh, tiene eh, psiquiatra, neurólogo, acompañante terapéutico. Eso, eso no es, es discúlpenme, pero eh, voy a ser media... Ese es ser asesino, porque todo está truncando toda la posibilidad de una persona a desempeñarse en un ambiente familiar eh, afín, este, amoroso, que lo que la cuide y, y no y porque en, en los psiquiátricos directamente están los que están fuera de control, los que uh -huh. se pueden controlar. Ya la ley dice que no puede estar internado, que tiene que estar uh -huh. insertado en la sociedad. Uh -huh. sí, y, sí. y de los eh, de los chicos también el derecho de los niños que los hermanos permanezcan juntos. También nos dijeron. Eh, por ejemplo, expresiones como, no, el hogar de varones tiene solo seis varones, no es eficiente gastar tanto por tanto, como si fuese una empresa que genera eh, renta. No, eh, esto no es no es una, una empresa. Cuando hay un ser humano de por medio, así sea uno, cualquier esfuerzo vale la pena. Ahora, Entonces, ¿la definición eh, está eh, en mesa o está en safrán hoy? Eh, yo creo que la decisión no es una decisión... Eh, de un organismo, porque realmente lo presupuestario está, porque los presupuestarios lo dan en subsidios que cobramos atrasado, en, en qué sé yo, en otra, en distintas fuentes, ¿no es cierto?, pero todas provenientes del Estado. Y después está la sociedad que nos ayuda. La sociedad nos va a seguir ayudando porque también a la sociedad le interesa el bienestar del niño, o sea, que se va a preocupar de que tenga sus útiles, que tenga su médico, que tenga sus necesidades. Eh, lo único que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros hace hace 10 años dijimos, sí, le vamos a ayudar, le dijimos al Ministro de Desarrollo Social en su momento por tres meses. Esos tres meses se transformaron en 10 años. Creo que ya es un tiempo prudencial para que el Estado asuma su responsabilidad, que es la responsabilidad del Estado, porque ellos retiraron los chicos de esa familia para Exacto. protegerlo y nos, nos entregaron a nosotros que en ese momento podían hablando de ayudar y ellos sí. son los que disponen a dónde van a ir los niños no somos nosotros uh -huh. sí se entiende eh, hablando de ayudar eh, qué hacemos hacemos el llamado a la gente sí para que participe de las actividades que se vienen sí no no le, le, nosotros seguiremos la idea en esa transición es esa que el estado se vaya haciendo cargo de la parte económica de la administración administración, o sea, el Estado que administre los fondos que nos entrega. Y nosotros, en lugar de preocuparnos por eso, eh, nos ocuparemos de los niños. Y eso seguiremos haciendo con... Nosotros ahora estamos organizando una venta usada el fin de semana. Eh, con, la, con la ganancia de la venta usada, nosotros tenemos para lo cotidiano. Uh -huh. Tenemos nenas que están haciendo cursos de peluquería y tienen media beca, hay que pagar la otra media beca, hay que comprar los insumos. Y este curso de peluquería no es ni para mí ni para nadie del consejo, es para la propia persona, para que la propia criatura cuando egrese se pueda autogestionar su vida con una herramienta de trabajo. 
Correcto. El sábado... Entonces, esa es la ocupación que nosotros queremos. No pensar que si sí se puede pagar la luz, que si sí se puede pagar el agua, que el balance, el colegio subió el, el, el costo y que en lugar de salirnos tanto, sale tanto y no podemos cubrir y qué vamos a hacer. Y dónde vamos. Esa ocupación no queremos tener. No queremos ser máquina registradora. Uh -huh. Nosotros queremos ser una ONG ocupada del bienestar de los pequeños. Bien. El sábado, ¿dónde y a qué hora? Viernes y sábado de 18 a de 10 de la mañana a 18 horas en eh, la Capilla San Rafael, Bien. que es una comunidad que siempre nos presta el salón, que agradecemos mucho, que queda en Iguazú 791. Bien. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, les cuento que es una gran novedad. Encontraremos, por ejemplo, los edulcorantes y diet en casa. Ajá. <risa> Qué grande. Encontraremos eh, tacitas de cerámica blanca con de losa blanca con platito. Uh -huh. eh, vamos a encontrar ropa de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las estaciones, eh, utensilios de cocina, juguetes, sí. eh, útiles escolares. Hasta un horno eléctrico había una vez. Bueno, ahora no tenemos, horno sí. eléctrico no tenemos. Una vez que eh, esta tenía. vuelta no entró un horno eléctrico, pero sí entró un ventilador y ah. un eh, calefactor. Bien, bien. Eh, de aceite. Bien. Y, ¿qué otro? Ah, y un termotanque en total. Uh, o buenísimo. sea, todo eso ponemos, porque eso es, es en realidad una economía circular, le digo yo, porque todos salimos beneficiados. Mm, sí, sí. El que hace limpieza de su casa, libera espacio, limpia la casa. Eh, eh, deja más ordenada y nos entrega lo que está en buenas condiciones y que se puede vender. Nosotros limpiamos, acondicionamos y ponemos a la venta. Sí. Y la persona que tiene un poco de dinero y quiere comprarse algo que no va a poder comprarse en el mercado porque está carísimo todo, va a encontrar ahí, eh, tenemos un placar también, eh, va a encontrar ahí este algo para de su utilidad. Excelente. Y este y todo sal, y todo para qué? Para para aquellos pequeños que no tienen recursos. Entonces, todos salimos ganando. Muy bien. Lo que ponemos nuestro tiempo salimos ganando en paz interior porque nos sentimos contentos porque estamos haciendo algo útil. Totalmente. El que tiene un poco de dinero se va contento porque lleva el jogging para el hijo, la zapatilla para el otro hijo, la camisa para el marido y el vestido para la fiesta para ella. Eh, el que desocupa su casa y limpia su casa sale ganando espacio, organización en su casa y hace un bien. O sea que todos salimos ganando. Bien. Y se genera menos basura porque se reciclan cosas que ya no están utilizando en las casas y que se hubiesen tirado a la basura. Excelente. Neni, te mandamos un abrazo, un abrazo enorme Neni. y seguimos atentos a cómo sigue esta cuestión. Ay, sí, sí. Solo queremos una respuesta para saber qué es el futuro. La verdad que las ansias no están comiendo los codos, los tiempos apremian y la respuesta no parece. Evidentemente <risa> nuestros tiempos no son la de los ministros hoy. <risa> y el interés, bueno, y el interés bueno, es poco muchísimas por gracias, muchísimas gracias por estar siempre atento a nuestra necesidad. Un abrazo, Neni, Nos hasta vemos. pronto. Neni Valdés, la presidenta.